வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு மிஸ்டர் ராஜா ஷோ கடந்த வாரம் அமேசான் காடுகள் வந்து பல நாட்கள் கண்டினியூஸாக வந்து தீயில் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஆன்லைன் மீடியா நண்பர்கள் வந்து இதன் மூலமாக பூமிக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு அப்படின்றத வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து சொன்னாங்க ஆக்சிஜன் வைஸில் இருக்கட்டும் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுற விதத்தில் இருக்கட்டும் அமேசான் எவ்வளோ முக்கியம் நமக்கு சொன்னாங்க ஸோ இந்த காடு எரியறது மூலமாக எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு வந்து பூமிக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த காட்டு தீ வந்து ஒரு பேர் அழிவு மட்டும் கிடையாது இது ஒரு புது ஆரம்பத்திற்கான முதல் படி அப்படின்றத பல பேர் உங்களுக்கு சொல்ல விட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆமாம் காட்டுத்தீ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு அழிச்சிட்டு போகிற விஷயம் மட்டும் கிடையாது அந்த அழிஞ்ச இடத்துல புது உயிர்களும் புது மரங்களும் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வளர போகுது எப்படி அப்படின்றத வந்து ஒரு மூணு ஷார்ட் பாயிண்ட்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அமேசான் மாதிரி பல ஆயிரம் வருஷங்கள் வயதான காடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப ஏஜ் இருக்கும் எப்படி வந்து வயது அதிகமான மனிதர்களுக்கு வந்து நோய் வாய்ப்படுறாங்களோ எப்படி அவங்க வந்து வீக்காக இருக்காங்களோ அது மாதிரி வயதான ம மரங்களுக்கும் அது வந்து பொருந்தும் அதுவும் வந்து ஒரு உயிரினம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி மரங்கள் வந்து தானாக இறந்து மண்ணில் சாஞ்சு அது வந்து இயற்கையாக மக்கி உரமாகணும் அப்படின்னா பல நூறு வருஷங்கள் ஆயிரம் வருஷங்கள் கூட ஆகலாம் ஆனால் காட்டுத்தீ நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி வீக்கான மரங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகுது நல்ல ஸ்ட்ராங்கான மரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது காட்டுத்தீல அவ்வளோ சீக்கிரம் எரியாது இந்த மாதிரி நோய்வாய்ப்பட்ட மரங்கள் தான் வந்து காஞ்சி போயிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகி மண்ணுக்கு வந்து சீக்கிரமாக உரமாக மாறுவதால் அந்த இடத்துல வளரக்கூடிய புது செடிகள் புது மரங்கள் வந்து சீக்கிரமாக அந்த எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா வளர்கிறதுக்கு இந்த காட்டுத்தீ உதவி பண்ணுது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரங்கள் வான் அளவுக்கு உயர்ந்து வளர்ந்துருக்கும் ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் பல வருஷங்கள் வளர்ந்துருக்கிறதுனால இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரிய ஒளி வந்து பூமியை அந்த இடத்துல தொடவே முடியாது நீங்கள் அமேசான் காட்டுக்குள்ளே வந்து நடந்து போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இருட்டாயிடும் பகல் எது இரவு எதுனே வந்து தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா சூரிய கதிர்கள் வந்து மரங்களே வந்து தடுத்து நிப்பாட்டிடும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரிய ஒளி உள்ளே வர முடியாதனால புதுசாக எந்த செடிகளாலையுமே வந்து வளர முடியாது ஒரு சீடு விதையிலேருந்து ஒரு செடி வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வேணும் நைட்ரஜன் வேணும் சாயில் கடியில் வந்து அதை ஜெர்மினேட் பண்ணியிருக்கணும் வாட்டர் வேணும் ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி சூரிய ஒளி ஃபோட்டோ சென்தஸஸ்க்கு வந்து சூரிய ஒளி வேண்டும் ஸோ சூரிய ஒளி உள்ளே வர முடியாததுனால புதுசாக எந்த ஒரு செடியுமே வந்து வளர முடியாது ஸோ ஒரு காட்டுத்தீ வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு மரம் இருக்குன்னா அங்கே ஒரு எழுபது மரத்தை எரிச்சு சாம்பல் ஆக்கும்போது சூரிய ஒளி உள்ளே வரத்துக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ புதுசாக வளரக்கூடிய செடிகள் வந்து சூரிய ஒளி பெற்று சத்தாக வளர்கிறதுக்கு இந்த காட்டுத்தீ உதவியாக இருக்கிறது த டால் டிம்பர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க காடுகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிற இந்த ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இருபத்தி மூணு ஏக்கரில் நாற்பது வருஷம் வந்து ஒரு காட்டை வந்து வளர்த்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சக் சக்தி வாய்ந்த ஸ்ட்ராங்கான மரங்கள் ஸ்ட்ராங்கான செடி கொடிகள் வந்து வளர்ந்துச்சு வேறு வேறு நாடுகள்லேருந்து பறவைகள் பறந்து இந்த காட்டை நாடு அண்டி தன்னோட இனப்பெருக்கத்தை வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் முப்பது வருஷம் தாண்டி போகும்போது பறவைகளோட வருகை வந்து கம்மியாச்சு மிருகங்கள் வந்து இனவிருத்திக்காக இங்கே வர்றதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த காட்டோட ஹெல்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தது மரங்கள் வலுவிழந்திருந்தது நீர் சத்துக்கள் மிகவும் கம்மியாக இருந்தது அப்போ தான் அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு புரிஞ்சுது ஒரு விஷயத்த அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வளர விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் தான் இருக்கும் ஸோ காடுகள் வந்து புது புது மரங்கள் வளர வேண்டும் புது புது செடிகள் வளர வேண்டும் அப்போ தான் வந்து அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் காடு இளமையாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு காட்டுத்தீ வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஃபாரின்ல வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹீ இஸ் அ குட் சர்வன்ட் பட் அ பேட் மாஸ்டர் அது இஷ்டத்துக்கு தீய எரிய விட்டோம்னா அது முழு காட்டையும் வந்து எரிச்சிரும் ஆனால் ஒரு கண்ட்ரோல்டு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் நம்ம வந்து மனிதர்கள் வந்து கண்ட்ரோல்டாக இந்த ஏரியா வரைக்கும் தான் எரியணும் அப்படின்னு காட்டு தீயை ஒரு சர்வன் மாதிரி வச்ச